Dzisiaj porozmawiamy o tym, że nie wiem czy wiesz, ale możesz swoje mieszkanie wynająć, zarabiać na tym i całkiem legalnie nie płacić podatków. I o tym będzie z Hanną Milewską Wilk z Instytutu Badań nad Rozwojem Miast i Regionów, ale nie tylko o tym, bo powiemy również o tym, co może w najbliższym w krótkim terminie, w miarę krótkim terminie popchnąć ceny mieszkań w górę, a co może popchnąć w dół, co może zmniejszyć ich dostępność, bo to wcale nie jest to samo. Ceny to nie znaczy, że tak się zmieniają samo jak dostępność. I także o tym, czy przypadkiem nie jest nadmiernie w tej chwili zwalczana inicjatywa prywatna, a stawiamy na powrót do budownictwa komunalnego. To będzie, mam nadzieję, trochę prowokacja wobec Hanny. No i cóż, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, to zachęcam, subskrybujcie ten kanał, piszcie nam w komentarzach propozycje nowych tematów, wspierajcie, bo wspierający zawsze dostają więcej. A Hanno, zacznijmy od omówienia tej tabelki. Ja powiem, że to jest taka stronicza, niepełna, na czerwono to, co może powiedzmy pchać w górę albo w dół ceny i na niebiesko to, co odwrotnie, a to na czarno to nie wiadomo. Zacznijmy. Słuchaj, jak widzisz w ogóle to, co na tym rysunku przedstawiłem? Jaka jest perspektywa taka najbliższa naszego rynku? Ja widzę taka trochę rozchwiana. No ja przyznaję, że tak rynkiem to rynek jest dla mnie tak małą częścią czasami tej mieszkaniówki, że przyglądając się całości to widzę pewne fluktuacje, natomiast mam wrażenie, że jest o tym bardzo dużo się pisze i mówi w mediach bardzo różnych, natomiast na naszą codzienność taką mieszkaniową to wpływa w dosyć niewielkim stopniu, bo się śmiałam, że kto się cieszy z właścicieli nieruchomości mieszkaniowych, że ceny mieszkań rosły, no tak nie dociera to do nas za bardzo ale no, mamy jedne z najdroższych kredytów hipotecznych w Europie, także generalnie te obniżki stóp procentowych bardzo byśmy odczuli, natomiast tak, zgadzam się z tym, że raczej będziemy czekać i będziemy, ja się śmieję, badać wiarygodność prezesa Banku Narodowego Banku Polskiego, niż analizować opcje obniżenia tych stóp procentowych. Także tu się zgadzam, kredyty mamy i tak w tej chwili umowy, które były zawierane szczególnie w bezpiecznym kredycie 2%, no to jest przecież okresowo stała stopa, czyli na 5 lat są zafiksowane, więc ja myślę, że obniżki nie spodziewajmy się zbyt szybko, bo zbyt wiele niezadowolonych osób by było w Polsce. Chyba, że wejdzie na przykład program kredytu 0%, który tak troszeczkę on pojawia się i znika w mediach. Rząd według mnie stosuje taką taktykę, że cichszkiem, myszkiem, rakiem, po cichu, spokojnie, to my już mówiliśmy, że będzie na wiosnę, potem, że w lecie, potem, że na jesieni, teraz w tym roku, czyli może jutro, a może w grudniu ten program wejdzie, a może nie wejdzie, nigdy nie był zresztą programem 0%, a w dodatku jeszcze mówimy w międzyczasie, że zostaną zaostrzone kryteria przyznawania tego programu, bo dostaną osoby, które są na skraju zdolności kredytowej. Moje pytanie zawsze brzmi, co to jest skraj zdolności kredytowej? Czy jak ja wystąpię o mieszkanie 1000 metrów kwadratowych, to ja osiągnę skraj mojej zdolności kredytowej? Czy też jeżeli ja będę chciał kupić mieszkanie w Warszawie, bo moja zdolność kredytowa kupowania mieszkania w Warszawie i w nieistniejącym Pcimiu Dolnym jest zapewne zupełnie inna. Ale mamy też, zobacz, wzrosła ilość rozpoczynanych budów przez deweloperów. Czynsze się stabilizują, a nawet spadają. Badania wśród Ukraińców mówią, że w zasadzie już teraz większa część ich nie wiąże swojej przyszłości z Polską. No i BGK zatrzymał ten bezpieczny kredyt 2% i też ten, BG, ten kredyt 2% trzeba powiedzieć w zeszłym roku sporo ludzi chyba przyspieszyło swoje decyzje zakupowe, czyli nie będą kupowali w tym roku, prawda? No właśnie, to jest tak, że tak naprawdę jeszcze to, co, co liczyliśmy, że właściwie do końca marca są podpisywane umowy o ten bezpieczny kredyt 2% i tak naprawdę nawet ci, którzy dostali decyzję o tym kredycie, no to prawdopodobnie dopiero zaczynają odczuwać te raty, bo podpisa, podpisali umowy gdzieś we wrześniu. Więc to się trochę wiąże. Ludzie nagle zobaczyli, jak wysoką mają ratę, jeżeli chodzi o bezpieczny kredyt 2%. No to jest dosyć spora grupa 
kredytobiorców i odnoszą to również do wysokości tych czynszów, nie tylko ci, którzy dostali ten kredyt, ale pozostali również zaczynają porównywać, więc ten wpływ, moim zdaniem bezpieczny kredyt 2% właśnie zaczyna mieć wpływ na rynek najmu, ale na rynek najmu znowu wchodzą te mieszkania, które były nawet ponad dwa lata temu kupione od deweloperów, był proces budowy, w tej chwili oddane budynki do użytkowania, koniec zeszłego roku i pierwszy kwartał tego roku z reguły wchodzi właśnie sporo nowych mieszkań i przyznaję, że statystyki mnie troszeczkę zaskoczyły, że te nowe mieszkania od deweloperów nawet mimo wszystko nie mają tak bardzo wysokich czynszów, tylko że one są dosyć rozsądne bym powiedziała i tak widzę sygnały, że ci najemcy nie zgłaszają się tak natychmiast, więc jest to dosyć interesujące, ale pamiętajmy, jak podsumowałam dane na początku stycznia, niestety dopiero były za 2002 rok, czyli jeszcze poprzedni, to było ponad 80 tysięcy nowych podatników rozliczających przychody z najmu. Ja myślę, że z kolei na tyle będzie, będzie za 2023, że znowu doszło sporo osób, które zainwestowały w mieszkania na wynajem i pobierały potem z tego tytułu czynsza, więc ja myślę, że rzeczywiście ten wzrost rynku najmu mamy dosyć szybki, natomiast nie obserwowaliśmy tego do tej pory aż w takiej skali, no bo 10% od powiedzmy tam 500 tysięcy mieszkań, no to 50, no ale jak mamy prawie 800 tysięcy, ponad 800 tysięcy mieszkań, 80 tysięcy mieszkań rok w rok wchodzących na rynek, to robi różnicę nawet w Warszawie. E, tak więc tutaj Czyli... będzie trochę spokojniej. A te budowy, no, to są takie drobne wahania. Deweloperzy zauważyliśmy i to są dane deweloperów. E, w ostatnim kwartale, dosłownie w grudniu, wypchnęli e, e, budowy, żeby dosłownie tylko wbić łopatę, nawet nie mając generalnego wykonawcy, żeby tylko móc sprzedawać lokale na bezpieczny kredyt 2%. W grudniu było więcej pozwoleń na budowę, w styczniu było mniej. To się tak mówię buja znowu jak przy wprowadzeniu e, deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, na szczęście trochę na mniejszą skalę, więc tutaj znowu bym poczekała co najmniej ten pierwszy, zamknięcie pierwszego kwartału tego roku, żeby ocenić jak jest kwartał do kwartału, ze względu na takie właśnie mówię dopychanie niektórych rzeczy na koniec zeszłego roku, żeby skorzystać i chwilowe odprężenie na początku tego roku. Znaczy w ogóle jeżeli chodzi o deweloperów, to taka jest prawda, że 2000 od połowy, mniej więcej 2022, czy tam może troszeczkę wcześniej, 2003, 2023 to był okres małej ilości zaczynanych budów, więc można by powiedzieć, że no dobrze w przyszłości tych mieszkań będzie brakowało, więc będzie to pchało ich ceny w górę, ale też jednocześnie trzeba powiedzieć, że dziś, teraz właśnie, za pierwsze dwa miesiące 2024 deweloperzy zgłosili rozpoczęcie bodu, budów, rozpoczęcie, nie pozwolenia, tylko weszli na budowy, zgłosili rozpoczęcie budów, 211% mieszkań więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku, co wydawałoby się rekordem wielkim, gdyby nie to, że ta baza właśnie styczeń luty 2023 to była mi, najniższa w życiu, ale trzeba powiedzieć, jest to jakieś odbicie i tych mieszkań widzimy budowanych więcej, czyli to jest właśnie to, co napisałem na czerwono, wzrosła ilość rozpoczynanych nowych budów, ale też mamy problemy takie, no bo deweloperzy, jak będą chcieli budować coś, to muszą mieć, ktokolwiek zresztą buduje, to musi mieć ziemię. Problem jest z dostępem do ziemi ciągle nierozwiązany i to są często niestety w Polsce działania państwowe, uzbrojenie, doprowadzenie infrastruktury, to jest właśnie sprawa, no, w cudzysłowie państwa, leży to w Polsce. Ponadto deweloperzy... No, tutaj ja bym z, tym, z tymi gruntami, ja bym miała tylko taką uwagę, że deweloperzy funkcjonują w największych miastach i w największych miastach oni działając przez ponad 10 lat, rzeczywiście wykorzystali te grunty, które były najłatwiej dostępne i teraz coraz trudniejsze są te e, okolice, natomiast pamiętajmy, że tak zwane średnie miasta, no powiedzmy po, poniżej 200 tysięcy mieszkańców, e, tam wbrew pozorom jest jeszcze opcja budowy, tylko że tam sporo budowało się albo taka mała deweloperka, czyli domy, niewielkie firmy, które to robiły, albo e, rzeczywiście duzi deweloperzy dopiero teraz zaczynają się tam bardziej rozglądać, natomiast no, do tej pory to było no, 16 główne 
główna szesnastka tak naprawdę ósemka. Jak były przecież różne dane dotyczące deweloperów, to przez kilkanaście ładnych lat to było tylko 6-8 głównych miast. Więc tak, zgadza się, najłatwiej to już było, teraz jest trochę trudniej, natomiast to nie jest tak, że tych gruntów nie ma. Tam, gdzie by chcieli budować, gdzie to jest najbardziej opłacalne, czyli no główne sześć miast, powiedzmy siedem w Polsce, jest drogo i jest trudno o grunt, ale jeżeli poszukamy już w, powiedzmy w szesnastce, a szczególnie jeżeli wejdziemy do tak naprawdę y, około dwudziestu tych większych miast w Polsce, to są jeszcze opcje, tylko tak, w tych największych to, co było łatwe, to już zabudowali. Tak. Dodam tutaj, że jedna z naszych poprzednich audycji, i tu link mogę Wam pokazać na dole, mówi właśnie o obliczaniu zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową i też uwzględnia coś, o czym tutaj my zupełnie nie mówimy, coś bardziej długoterminowego, czyli demografię. I ona wskazuje po prostu, parcie jest na pewne, nie tylko właśnie duże miasta, ale też powiaty wokół niektórych dużych miast, bo niektóre duże miasta mogą się nawet wyludniać, ale to odsyłam do tej audycji poprzedniej, nie będziemy tutaj tego rozwijać. Natomiast to, co ty też powiedziałaś, ok, w tych małych miastach, ale tam są ceny niższe. I teraz dochodzimy do takiego problemu, że to, że coś kosztuje dużo, to nie znaczy, że są ludzie, którzy chcą za to zapłacić albo którzy mogą za to zapłacić. Rozumienie takie, że cena jest kształtowana przez koszty produkcji jest jedną z największych pomyłek, bo tak naprawdę cena kształtowana jest ciągle przez grę popytu i podaży i przez możliwości popytu. Jeżeli popyt nie może zapłacić ceny kosztów produkcji, to po prostu nie ma tego popytu, a tymczasem rosnące koszty budowy w związku z dyrektywą EPBD. Czyli wszystko mamy mieć cieplejsze, lepsze, fajniejsze, bardzo dobrze, ale to są koszty budowy nowych rzeczy oraz jednocześnie to samo zapotrzebowanie po te same materiały, po tą samą robociznę, po te same urządzenia stanie ze strony tych, którzy muszą remontować nieruchomości. Wzrost zapotrzebowania skokowy nie da się nagle tak po prostu wytrzasnąć z palca produkcji i ludzi, którzy będą to montowali. Drugie, to jest nowe, czy też nowelizacja w zasadzie, rozporządzenia o warunkach technicznych, jakie mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jako inżyniera związanego z budownictwem jest to moje ulubione rozporządzenie. No, znam na pamięć nawet tę długą, skomplikowaną nazwę, ale ono też wymagania tego rozporządzenia spowodują podniesienie kosztów u deweloperów. Pytanie, tam są różne że sprawy, nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, pytanie, czy nas będzie na to stać. Mamy też nadzieję na obniżenie stóp procentowych za jakiś czas, ale czy to się stanie, czy nie, nie wiemy. Coś do tego skomentujesz jeszcze? No rzeczywiście, te koszty budowy to jest coś, co stoi pod dużym znakiem zapytania, ale to jest też w związku z tym, ja tu rzeczywiście pamiętam o tym kontekście, że, że ruszają inwestycje z KPO i to również takie infrastrukturalne i tutaj będą te firmy, nawet duże firmy budowlane będą musiały jakoś się zastanowić, czy chcą iść i być głównymi wykonawcami przy budowlance mieszkaniowej, czy może w infrastrukturach różnego typu, bo pamiętajmy, zaczynamy budować na większą skalę Kolej, lotniska. Nie tylko. W ogóle powiem szczerze, że nic tak dobrze nie psuje gospodarki jak dotacje. To jest taka lekka złośliwość, ale taka jest prawda, bo dotacje z jednej strony faktycznie uruchomują jakieś dziedziny, coś pomagają zrobić, ale też jak mamy dotacje, no to przecież te pieniądze musimy wydać. To się nie liczymy do końca z kosztami. To w pewnym momencie jest gorączkowe wydawanie pieniędzy, Dlatego, że musimy ten budżet wyczerpać, bo jak nie wyczerpiemy, to zostaniemy rozstrzelani, za to w cudzysłowie oczywiście, rozstrzelani, jak na razie w cudzysłowie, mam nadzieję, że zawsze, ale zostaniemy ukarani za to, żeśmy czegoś nie wykorzystali. Gospodarka planowa w moim pojęciu nigdy nie działała. Zawsze w Polsce tej socjalistycznej, co była kampania żniwna, to mieliśmy audycji o tym, że brakuje sznurka do snopowiązałek. Teraz to może już tak z tą powiązałki inaczej działając, więc może sznurek jest, ale jak można było tego nie przewidzieć? To się po prostu nie da. I pytanie jest takie, które nawiązuje do, dalszego, do dalszej części na czarno. Czy opłaca się strategia inwestowania gotówki w nieruchomości w celu ochrony kapitału? Ja 
zaczyna mieć pewne wątpliwości. A ty? No przyznam, że tak naprawdę no, inwestowanie w nieruchomości to zależy też o czym myślimy. Pod wynajem w tej chwili, no to można się zastanawiać. Jak spojrzałam na to pytanie, tam w samym, w samym tekście nie było w nieruchomości, więc generalnie powiedziała, że tak, opłaca się inwestować w celu ochrony kapitału. Dodałem ale... nieruchomości, bo zapomniałem to dopisać. Znałem, <laughs> że nasz kanał jest oczywiście poświęcony nieruchomościom i wszyscy wiedzą. Dlatego bystrze dodałem, <laughs> czytając to pytanie. Więc te nieruchomości rzeczywiście, tu zawsze możemy powiedzieć, każda nieruchomość jest inna, ale generalnie rzeczywiście możemy się zastanawiać nad tymi mieszkaniowymi, bo to co powiedziałeś, będziemy musieli inwestować w te nieruchomości mieszkaniowe, żeby one były bardziej efektywne energetycznie i to nie będą rzeczywiście małe inwestycje, bo zawsze najgorzej jest poprawiać coś, co już jest niż budować od zera. Więc tutaj rzeczywiście to bym powiedziała, że ja już jestem od kilku miesięcy co najmniej pytana, no to ja mówię, że działki zabudowane ruinami w dobrej lokalizacji tak, bo ruiny można po prostu usunąć, posortować, pamiętajmy o sortowaniu gruzu i dopiero zbudować coś nowego, natomiast całkowicie takie gotowe w tej chwili nieruchomości, które prawdopodobnie będzie trzeba jakoś ulepszać w najbliższym czasie, no to może być dosyć kosztowne wyzwanie. Wyburzanie nieruchomości i grunty w ogóle, no to jest oddzielny temat, ale one faktycznie się zachowują dosyć stabilnie, bo na przykład inwestowanie dzisiaj w kupno mieszkania pod wynajem, które i to będzie w budynku, który ma słabą klasę energetyczną, to staje się wątpliwie. Tutaj też powiem, że macie link na dole, zamieszczę Wam do audycji o właśnie nowej dyrektywie i o tym, co uchwalił Parlament Europejski. Na szczęście nie uchwalił obowiązkowego zakazu wynajmu i sprzedaży nieruchomości. Z tego się wycofali, pewnie się przestraszyli nas jak rolników albo też zrobili to specjalnie pod najbliższe wybory. I na razie ten temat został do Parlamentu Europejskiego i ten temat został po prostu pominięty. Ale jednak te wymagania w stosunku do efektywności energetycznej budynków są ogromne i tak naprawdę to, co uznaje Unia później zostanie tym budynkiem takim, no, nazwijmy to dobrym w rozumieniu Unii, to praktycznie prawie żadne budynki w Polsce obecne tego nie spełniają, chyba że ktoś budował znacznie przekraczając wszelkie wymagania, nawet obecne wymagania oficjalne co do zużycia energii pierwotnej są niższe niż ta lepsza, najlepsza klasa energetyczna wymagana przez Unię Europejską. Klimat trzeba chronić, ale powiedzieliśmy o tym inwestowaniu gotówki. Inwestujesz z myślą zarabiania o najmie i teraz przejdźmy do tego tematu. Chciałbym zarabiać na najmie, czy mogę zarobić... I w dodatku nie płacić podatku, opowiedz nam o tej cudownej możliwości i coś cudownej. No rzeczywiście, to już kilka lat temu udało się zrobić ustawę o społecznych agencjach najmu, gdzie znowelizowano też ustawę między innymi o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o VAT i parę naście, jak się okazało, innych regulacji. I w tej chwili właściciele mieszkań w kilku miastach, niestety w Polsce dopiero, mają taką możliwość, że jeżeli wynajmą swoje, wydzierżawią, bo to jest akurat umowa z, z reguły dzierżawy, wydzierżawią swoje mieszkanie takiej instytucji jak społeczna agencja najmu, no to od e, tego czynszu dzierżawnego nie będą płacić ani VAT-u, ani PIT-u. E, więc e, tak można wynajmować i w dodatku uwaga, gmina daje gwarancję płatności tego czynszu, więc to całkiem fajna opcja, tylko... Brzmi wspaniale, słuchaj, to w ogóle ja marzę o tym, dlaczego ja tak nie mogę wynająć. No to jest na razie bardzo mała skala. Bardzo mała skala, czyli w tej chwili z tego, co ja monitoruję, słuchajcie Państwo, to jest około 300 mieszkań w Polsce dopiero i to się zaczyna rozkręcać. Tych społecznych agencji najmu jest około 10. Także największe miasta, które, w których można szukać takiej opcji, to jest przede wszystkim Poznań. Poznań już od lat, Miejskie Biuro Najmu, współpraca z właścicielami, z tym, że tutaj 
też bym powiedziała, że Poznań sobie wybierał właścicieli, z którymi w ten sposób chce współpracować, bo oni to jeszcze w ramach pilotażu mieli pewne swoje warunki, nie tak proste. Znajomych jest. królika wybierał? Czy jakoś tak nie, bardziej... raczej na początku, ja się śmieję, że w Poznaniu urzędnicy są również bardzo rozsądni i na początku, jeszcze zanim powstała nawet ustawa o społecznych agencjach najmu, chodziło o unikanie płacenia odszkodowań dla właścicieli, których lokatorzy właścicieli mieszkań, których lokatorzy mają orzeczenie o eksmisji z prawem do najmu socjalnego. Więc gmina nie chciała płacić tych, tym właścicielom odszkodowań, bo to wpada nie w tą działkę potem w budżetach, tylko się dogadywali, podpisywali umowy dzierżawy i, że tak powiem, to może jest do, dla większości ze słuchaczy będzie dosyć abstrakcyjne, gmina robiła tak zwaną eksmisję w miejscu. A więc... No, teoretycznie tak lokal nie był opuszczony, natomiast wykonywany był wyrok eksmisji na takiej zasadzie, że gmina dostarczała umowę najmu lokalu socjalnego, którym właśnie był ten lokal, w którym dana osoba mieszkała. Więc to no, było dajmy, że w ogóle gmina nawet może remontować, czy też ta spółdzielnia, społeczna agencja najmu może remontować ten lokal. Dodajmy też, że no, dlaczego to nie jest popularne wśród wynajmujących, no bo ceny czynsze są proponowane niższe niż rynkowe, ale dlaczego ja ten temat poruszyłem w ogóle? No dlatego, że na stronach Ministerstwa Rozwoju i Technologii jednym z głównych ostatnio lansowanych pomysłów to są właśnie społeczne agencje najmu oraz budowa y, mieszkań w ramach budownictwa społecznego, cokolwiek to znaczy. W każdym razie chodzi o to, że nadal poprzedni rząd i ten obecny nie zauważył, że istnieją na przykład takie rzeczy jak fundusze RAID, które dla Polaków powinny być dostępne. Zrobiono im taki czarny PR, że jak ja teraz powiem RAID, to teraz wszyscy napiszą, że rejty zrujnowały Berlin, no ale przed tym się można bronić i są sposoby takie, żeby to działało porządnie. Po drugie ten najem taki profesjonalny, ten instytucjonalny najem, Wielu najemców woli, dlatego że taki najemca instytucjonalny nie obudzi się nagle w sobotę i nie powie, że w niedzielę masz wypadać z tego mieszkania, bo jego córka wraca właśnie z Londynu. On po prostu jak płacisz, nie hałasujesz, nie niszczysz tej nieruchomości, to mieszkasz bardzo stabilnie i to w takim budynku jeszcze być może specjalnie przygotowanym pod najemców. Tam możesz mieć różne rozrywki i dodatkowe atrakcje w takim budynku, czy to pralnie, czy jakieś nawet inne pomieszczenia klubowe, rozmaite rzeczy, które warto mieć tak naprawdę, jak się mieszka. I też budownictwo społeczne. No dobrze, powiedziałem, że z tym z infrastrukturą, udostępnianiem terenów jest kiepsko. Nawet ostatnio wpadnięto na pomysł, że to właściwie deweloperzy powinni zrobić. No dobrze, ale... Całe to nasze budownictwo jest dzisiaj oparte na deweloperach. Ja pokazywałem Wam w audycjach poprzednich, że można budować taniej, na przykład w ramach spółdzielni mieszkaniowych, ale nie wiem, czy nasz rząd rozumie przez to budownictwo społeczne. Raczej jest to chyba nacisk na budownictwo komunalne. Komu te mieszkania mają być rozdawane? Jak mają być rozdawane? Jak to ma działać? Wiesz coś o tym? Tak, no generalnie tutaj rzeczywiście budownictwo społeczne, te społeczne agencje najmu to jest takie wstawienie przez gminy, bo pamiętajmy, że społeczne agencje najmu są to, musi powołać gmina i to jest takie wstawienie stopy przez gminy na ten teren takiego najmu prywatnego i takie zabezpieczenie. Ja myślę, że akurat no dobre, mimo że niższe czynsze to pewne gwarancje, szczególnie bezpieczeństwo, tak i wypłacalność jest ok, natomiast to budownictwo społeczne, to jest nie tylko budownictwo komunalne, chociaż ono rzeczywiście jest bardzo w tej chwili rozwinięte, zostały te programy dofinansowania budowy nowych mieszkań komunalnych, ale budownictwo społeczne to są również TBS-y dawne, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, czyli te trochę nowsze SIMy i to są tak, spółdzielnie mieszkaniowe są traktowane jako budownictwo społeczne, ponieważ to są wszystkie przedsięwzięcia nie dla zysku. 
czyli że generalnie tam raczej się nie wypracowuje zysku, że ci, którzy biorą w tym udział, mają kontrolę nad tymi wszystkimi kosztami, albo gmina, w przypadku TBS-ów, SIM-ów to głównie gmina, w przypadku spółdzielni, no to jej członkowie, więc tak, to jest budownictwo takie właśnie nie dla zysku, no to się uznaje, że to jest to społeczne że ono służy też jakimś tam celom społecznym w przypadku TBS-ów i SIM-ów, więc tutaj rzeczywiście jest nacisk. Natomiast ta spółdzielczość, bym powiedziała, no przez lata była tak traktowana nie do końca dobrze i nadal nie jest dobrze, natomiast te podmioty mają prawo po prostu do preferencyjnych kredytów na budowę. Ale z tą spółdzielczością, to ja myślę, że ona nie była traktowana dobrze i przez widzów naszego kanału też jest często nie traktowana dobrze, bo wszyscy z Was albo większość z Was oglądała serial Alternatywy 4, ale wcale tak spółdzielczość nie wyglądała i spółdzielczość jest no, dziełem i pomysłem XIX wieku i całkiem dobrze w Polsce funkcjonowała. Bardzo dużo porządnych osiedli, porządnych kamienic, no, różnych, ale nawet osiedli domów jednorodzinnych w różnych czasach zostało wybudowane właśnie dzięki spółdzielczości gdzie ludzie potem się ewentualnie uwłaszczali i rozwiązywali tę spółdzielnię i to faktycznie jest tak, że patrząc się na takie główne koszty, które czy też części, które bierze pieniędzy deweloper, czyli ziemia to jest jedna 30%, koszty budowy 30%, 10% jakieś finansowanie, zarząd 30%, marża, czasami mniejsza, od razu też powiem, nie wszędzie jest tak wielka, no to ten cały element marży można pominąć w budownictwie spółdzielczym, więc jest tańszy, ale żeby spółdzielnie powstawały, te nowe spółdzielnie powstawały na przykład, no to jak ci ludzie się mają poznać, że chcą utworzyć spółdzielnię? Musi być jakaś animacja, ktoś im musi pomóc, czy yy, powiedzieć dobrze, tu macie ziemię, na której się może zbudować, ta spółdzielnia może wystąpić, ale ta grupa ludzi musi się jakoś zebrać. Ja nie widzę tych działań ze strony rządu, widzę natomiast yy, właśnie no, minister chce zostać teraz prezydentem miasta Włocławka, on się bardzo chwali budownictwem społecznym, nawet pojechał do Brukseli nauczać, jak to u nas się dobrze robi. Czy to się dobrze robi w Polsce? No to się robi przede wszystkim na trochę zbyt małą skalę i te takie e, nasza ustawa o spółdzielczości, o spółdzielniach mieszkaniowych tak naprawdę nie do końca odpowiada tym zasadom ogólnym spółdzielczości i dopóki spółdzielnie szły, że tak powiem, trochę siłą rozpędu, bo po prostu budowały jeszcze na początku lat 2000, no to te spółdzielnie budowały i to one organizowały te kolejne grupy. E, tak naprawdę to bardzo ciekawy przykład takiej spółdzielni, która Teraz pierwsza po 2018 roku, jak weszły zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, wybudowała blok z mieszkaniami lokatorskimi, czyli kredyt jest cały czas na spółdzielnie, mieszkańcy spłacają ten kredyt w, w czynszach, właśnie tam są czy wtedy czynsze. No to rzeczywiście się okazało, że tak naprawdę to były dzieci członków spółdzielni, które weszły po prostu i to było, że tak powiem, dla, dla dzieci członków spółdzielni było budowane. Od zera zorganizować w tej chwili spółdzielnie jest rzeczywiście bardzo trudno, choć też jest taka inicjatywa całkowicie komercyjna, która próbuje właśnie robić takie grupy ludzi, dla których potem znajduje się generalnego wykonawcę, czyli tak naprawdę ci deweloperzy za daleko, proszę Państwa, nie uciekają. I potem się zbierają, mogą zaciągnąć preferencyjny kredyt, aczkolwiek tutaj, ja się śmieję, znowu się okazuje, że banki zapomniały, czym jest spółdzielczość mieszkaniowa i wkłady budowlane, bo nagle się okazuje, że wkłady to wcale nie jest majątek spółdzielni, który można wykorzystać jako zabezpieczenie kredytu. Więc no są dziwne, dziwne na razie uwarunkowania, ale myślę, że to się toczy właśnie w tą stronę, że trochę tej spółdzielczości wróci, bo pamiętajmy, że były spółdzielnie budowlane, dokładnie takie powoływane w celu wybudowania i jak wybudowaliśmy osiedle domów, jednorodzinnych, plus jakieś rzeczywiście tam do tego całe, całą infrastrukturę, no to ta spółdzielnia de facto przenosiła własność na członków i się rozwiązywała. A spółdzielnie lokatorskie, która no pierwszą taką była warszawska spółdzielnia mieszkaniowa, no to była spółdzielnia lokatorska, gdzie było od razu powiedziane, że nigdy nie dojdziecie do własności, to będą zawsze mieszkania lokatorskie o niskim czynszu, tylko i wyłącznie pokrywacie koszty eksploatacji. Więc no były różne spółdzielnie, wracają nam trochę takie różne 
wariacje, więc to ograniczenie kosztów wymaga samoorganizacji. Kupując od dewelopera płacimy za to, że wszystko mamy zrobione i zorganizowane. No to jest właśnie nawet w istocie zawodu dewelopera, wręcz w definicji jego polega, że on właśnie zorganizował to i wziął za to pieniądze, a możemy to zrobić społecznie w ramach spółdzielni, ten zarząd spółdzielni tam popra, jak jest mała, w tych małych spółdzielniach to, to często był po prostu zarząd społeczny. W ogóle tak na marginesie powiem, że niektórzy twierdzą, że posiadanie mieszkania, prawa do mieszkania na podstawie lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego jest najwyższą i najlepszą formą mieszkania. Nie można zająć. To ja bym powiedziała, że jest najbezpieczniejszą. Zgadzam. Najbezpieczniejszą, ale to zostawmy, bo to nie jest tematem dzisiejszej audycji. Pytanie jest takie, bo rozwijmy to, dokąd, nie wiem, czy możemy przewidzieć, raczej nie. Ja nie wiem, czy nawet obecny rząd wie, dokąd zmierza, ale widzimy takie zachowania. Stawiamy nacisk na teraz nagle na budownictwo społeczne z naciskiem jednak chyba na komunalne, bo to jest bliskie panu Kukuckiemu, który na razie jest wiceministrem, nie wiadomo czy będzie, to się okaże, bo w zależności od wyników wyborów, chwalimy się na stronie ministerstwa właśnie tymi sanami, czyli powrotem do tych spółdzielczych, społecznych agencji najmu, które, no jak powiedzieliśmy, one tak sobie działają i nie działają, nie, nie mają potencjału do ruszenia. Mówimy o tych spółdzielniach, a nie zajmujemy się animacją. Nie bardzo tworzymy prawo, które by ułatwiało wprowadzanie infrastruktury i wręcz chcemy obciążyć tym deweloperów. Oni mają teraz budować infrastrukturę. No dobrze, to pytanie brzmi, w którą stronę zmieniamy? Kto nam te mieszkania wybuduje, bo tak w zasadzie to parę milionów mieszkań podobno w Polsce jest jednak potrzebnych, patrząc się, korzystając ze wzoru na przykład na obliczanie zapotrzebowanie, zapotrzebowania na nowe mieszkanie, o czym była mowa w jednej z poprzednich audycji, link na dole. No generalnie z tego co widzę w tej chwili i e, takie jednak wychodzą e, sygnały, że będą to mieszkania na wynajem, owszem nacisk jest na komunalne, ale jednak TBS i SIMy mają być teraz e, trochę zoptymalizowane to finansowanie, czyli jeżeli, bo mm, schemat myślenia może jest taki właśnie po stronie rządowej, ja to tak przynajmniej odbieram, także to, to nie to, że ja komuś wkładam, tylko mój odbiór jest taki. Rzeczywiście politycy w tej chwili, którzy jakoś zajmowali się mieszkaniówką, myślą, że jeżeli zaczniemy budować więcej na wynajem taki nie dla zysku, czyli simy TBS-y, to będzie to wpływało w długiej perspektywie na cywilizację tego rynku najmu, i tak naprawdę rzeczywiście rejty i inne narzędzia całkowicie komercyjne, jak już wejdą na taki lekko ustabilizowany rynek, to będą wtedy mogły mniej szaleć z wysokością czynszów, no bo w tej chwili, ja się śmieję, że dopuszczenie rejtów powodowałoby zwiększenie konkurencji dla największej państwowej spółki PFR Nieruchomości. Więc jest rzeczywiście ten najem taki nie dla zysku przez takie różne podmioty, które będą ograniczać swoje, swoje z tego zyski. Tutaj będzie myślę i tak naprawdę w tej chwili rzeczywiście kredyt jest, jest pewna praca w kierunku preferencyjnego kredytu, ale nie dla osób fizycznych, tylko właśnie dla TBS-ów i SIM-ów, ponieważ oni w tej chwili ciągle mają kredyt WIBOR trzymiesięczny. I planowanie wybudowania i spłacenia kredytu na kilkadziesiąt lat, na 30, nawet 40 lat mogą zaciągać te kredyty, który jest oparty na trzymiesięcznym wyborze, no to tutaj to się przekłada na czynsze dla tych mieszkańców, szczególnie w TBS-ach, więc tutaj wiem, że taka praca jest, żeby coś zrobić z kredytami, ale bardziej dla TBS-ów, żeby one były preferencyjne, a nie dla osób fizycznych, gdzie to rzeczywiście tutaj jakby te nadzieje, bym powiedziała, trzeba mieć zdecydowanie bardziej ograniczone. Pytanie, czy zmierzamy w takim razie do końca z posiadaniem mieszkania na własność. Czy zmierzamy do rynku, w którym będzie, tak jak w niektórych krajach, więcej niż 50% ludzi wynajmowało, znaczy najmowało mieszkania jako najemcy? 
Nie, zdecydowanie nie. Mamy po prostu duży odsetek własności, więc tak naprawdę jeżeli w tej chwili mamy około 12, znaczy dwu, 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 do 12% to jest najem rynkowy, łącznie z najmem komunalnym to jest około 17%. Więc tak naprawdę tutaj jest opcja, żeby szczególnie w miastach, bo na wsi raczej wciąż będziemy właścicielami. Na terenach miejskich będzie więcej trochę mieszkań na wynajem bardzo różnych i bardziej od funduszy, które są nastawione na zysk i od osób prywatnych. To tutaj, tutaj nie wiem, kiedy pobijemy w ogóle udział osób prywatnych w rynku najmu. Natomiast ja myślę, że jeżeli przekroczymy 20%, to, to będzie już stabilizacja i dalej to nie będzie szło, że 20% gospodarstw domowych jest najemcami i tutaj też część z nich będzie wspierana różnymi dopłatami albo będzie w tym najmie takim komunalnym, ale większość z nich będzie w najmie rynkowym. Więc myślę, że w tą stronę to idzie do 50% najmu na pewno nigdy nie dotrzemy. Zobaczymy, to nigdy nie mów nigdy, jak to, jak to mówią, bo też zależy od kosztów budowy i od właśnie naszej demografii, bo przecież okazuje się, że wymieramy po prostu i to dość yy, mocno możemy nawet wymierać scenariusz. No na początek tak. powiedzmy, że się starzejemy. Yy, tak, ale też wymieramy i, i te scenariusze są różne. Ponadto jest taki problem, powiedziałaś o tej wsi, Część z nas wynosi się, już teraz widać i to ma się nasilać, taka deglomeracja, czyli wynoszenie się z tych dużych miast do gmin, czy też do powiatów, w zasadzie to do gmin bardziej niż do powiatów ościennych. I dlaczego? Dlatego, że po prostu już ceny w tych, na przykład ziemi nawet w tych miastach są abstrakcyjnie wysokie. W Warszawie nawet w peryferyjnej, przypominającej kompletną wiochę, specjalnie użyłem słowa wiochę, nie przesadzam, dzielnice, nie będę jej wymieniał, ale jest kilka takich wioch w Warszawie, więc te wiochy, tam działka kosztuje ponad milion złotych. Wynosisz się kawałek poza Warszawę i za te ceny masz dom, wybudujesz i działkę kupisz. Tak to wygląda. Coraz lepsza komunikacja, coraz większa praca online. Pyta się, dlaczego masz w jednej wiosce zapłacić tak drogo, jak w drugiej masz znacznie taniej i jeszcze ładniejsze widoki w koło. Taka jest prawda. Czyli no mamy... Tutaj ja bym jednak powiedziała, że te średnie miasta, które mają infrastrukturę, bo widoki zawsze może nam ktoś zabudować, natomiast to, że w średnim mieście mamy wszystko i mamy pracę, bo jednak pamiętajmy, większość osób musi iść do pracy i mam nadzieję osobistą, że przedszkolanki nie będą pracować zdalnie i nauczyciele w szkołach również więc większość pracy nadal chodzimy, więc te średnie miasta, które mają wszystko na miejscu i jakąś kulturę i restaurację i opcje pracy i z usługi wszystkie związane ze zdrowiem, rzeczywiście tutaj ja myślę, że jest opcja, żeby zaczęły zyskiwać ze względu na ceny mieszkań. Wszyscy i tak połowa, mniej więcej 51% Polaków mieszka w domach jednorodzinnych, więc tutaj a druga połowa w blokach i w kamienicach, więc tak naprawdę tutaj myślę, że, że ta taka ucieczka poza miasto niestety jest hamowana poprzez to, że się starzejemy i w pewnym wieku jest trudno już prowadzić samochód i lepiej mieć blisko wszystkie usługi pod, pod nosem, więc moim zdaniem taki powrót do, do miast to kilkadziesiąt trendów, także ten tutaj koledzy ode mnie z Instytutu robili takie porównania dotyczące tego, że jest taki moment, kiedy się uciekamy z miasta i, i wszyscy chcą domki, 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 potem się okazuje, kurczę, ta trawa co, no, co tydzień, no po prostu, dobra, można kupić automatyczną kosiarkę, ale w którymś momencie trzeba dojeżdżać w tą i z powrotem. Jest taki trend, że szczególnie dzieci osób, które mieszkały dookoła dużych miast wracają do centrów. Więc tutaj to jest właśnie ten przypadek, kiedy to córka wraca i proszę się wyprowadzić natychmiast z tego mieszkania, które było wynajmowane. Ale no, to jest ten moment, kiedy, kiedy w którym w pewnym wieku również doceniamy to, że mieszkamy w centrum i niekoniecznie trzeba się zajmować przetykaniem rynien w domku. To o, poruszyłaś kilka tematów, ale ja tak dotknę dwóch, które poruszyłaś tylko. Po pierwsze tego, że połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych, tak, to prawda, ale część z tych domów to jest kurna chata, która stoi na wiosce, gdzie mieszka zgarbiona staruszka i jest tam po prostu jeszcze sławojka. Takie rzeczy się jeszcze w Polsce zdarzają, wbrew pozorom. I Ponad 800 tysięcy jest... mieszkań nie ma bieżącej wody i toalety. To też jest dom jednorodzinny, 800 tysięcy 
na ileś tam 15 czy 16 milionów mieszkań, więc to jest jakaś ilość dość, uważam, nawet znacząca. Lepiej i tak wykładamy niż Rosja w tym porównaniu. To jest po pierwsze. Poza tym część tych osób jest liczonych do tego zamieszkania w tych domach jednorodzinnych, dlatego że nie wymeldowali od tatusia i mamusi, a przeprowadzili się do miasta, a oni mieszkają na wiosce. Ponadto nasze rolnictwo, no teraz temat gorący, ale ono się utrzymuje dzięki dopłatom unijnym. Pytanie jak długo i jak długo tak duży udział ludności będzie w Polsce żył z rolnictwa. Nie mieszkał na wsi, tylko żył z rolnictwa. To jest potężna różnica, ale sądzę, że będzie się zmniejszało to wszystko, czyli tutaj już jest problem z tymi, z tymi samymi mieszkańcami. I też wspomniałaś o tych dzieciach, które z tych wiosek, czy z tych miejscowości podmiejskich wracają mieszkać w mieszkaniach. To nie tylko są dzieci, to są również starsi ludzie, którzy stwierdzili, że dom 350 metrów, w którym mieszkają już we dwójkę jest dla nich za duży, po prostu niepotrzebny. A oni chcą sobie na starość podróżować po świecie, więc wolą sobie kupić apartament w mieście, który jak wjeżdżają na wczasy, no to co, zamykają, wychodzą z walizką, wracają za dwa miesiące i nie mają zeskniętego trawnika i jeszcze się nie boją o złodzieja i o inne rzeczy, bo niestety dom jest pewną niewolą. Nie chcę wyjść na wroga mieszkania w domu, bo bardzo lubię mieszkać w domu. To jest inna sprawa, ale ta uciążliwość jest. Ale też jest, uważaj, taka grupa ludzi, którzy, na przykład, których, którzy się urodzili już pod miastem, młodych. Rodzice mieszkają w domach, ale oni w tej małej miejscowości Często w mieście, na przykład w Łomiankach, pod miastem, czyli w Łomiankach, miasto pod Warszawą, trudno powiedzieć, gdzie jest granica. Oni chcieliby mieć, dobrze, ja bym chciał tutaj sobie kupić mieszkanie, bo ja chcę mieszkać w tej miejscowości, ale w mieszkaniu. Nie stać mi dzisiaj na budowę domu. Ludzie też nie chcą się zażynać na takich kredytach. Pod jednym z naszych filmów zresztą, i słuchaj, to... Po opowiem mniej więcej, być może, przepraszam słuchacza i widza mojego kanału, jeżeli trochę przekręcę, ale on napisał tak, że mieszkanie na Mokotowie, który by chciał kupić, kosztuje 970 tysięcy, gdyby chciał wziąć kredyt, wpłacić udział własny, no to musiałby płacić ratę ponad 5 tysięcy złotych, a wynająć może ponad 5, prawie 6 tysięcy złotych, a wynająć może za takie mieszkanie za 3300 złotych, no nie, wnicza, nie wchodzę teraz w to, czy to ma rację, czy nie, nie sprawdzam tego. Pokaz wierzę, wierzę, że tak jest. To proszę bardzo, czy jednak nie rośnie liczba potencjalnych najemców, bardziej zainteresowanych najmem? Tak, ja myślę, że będzie właśnie częściowo teraz tak naprawdę najem nie będzie się opierał tylko na osobach, które chcą zainwestować i patrzą na czystą stopę zwrotu z racji tego, że te ceny nieruchomości właśnie mogą się okazać, że trochę się stabilizują, że nie będzie tak dynamicznie rosło jak ostatnio. Więc druga, to jest pierwsza rzecz, że tak, będzie się opłacało i to nam pokazuje ten tańszy kredyt, że tańsze kredyty pokazują, jak bardzo opłaca się być najemcą, a nie płacić wysokie kredyty, bo może kiedyś zostaniemy właścicielami, ale trudniej jest to mieszkanie też zmienić, więc tak, ludzie kalkulują że do pewnego stopnia opłaca się najem, mamy coraz lepszą jakość mieszkań, w związku z tym kiedyś, żeby przyzwoicie mieszkać, jeszcze kilkanaście lat temu, no to trzeba było sporo zainwestować albo w remont, albo rzeczywiście sobie zbudować ten dom. W tej chwili mamy coraz lepszy standard tych mieszkań i naprawdę wystarczy czasami no, pomalować sobie jedną ścianę, żeby był kolor taki, jaki chcemy, a nie wszystkie nawet i położyć dywan, bo tak naprawdę jakość mieszkań jest już po prostu na tyle dobra, że nie trzeba dużo inwestować, żeby przyzwoicie żyć. Mówię o więc... jakości mieszkań do wynajęcia, tych, które są tak. w ofercie, tak? Prawda? Bo to, tak. to się zdecydowanie poprawiło, bo nawet teraz, jeżeli są meble w tych mieszkaniach, to już też nie są to takie mieszkania, to już nie są też te meble, które się nie nadawały nawet na działkę letniskową, tak? Bo tak było kiedyś. <laughs> Także no tutaj, tutaj ten najem z racji jakości będzie też popularny, natomiast ja będę wracać do tego, że to co mówiliśmy, efekty demograficzne będą też polegać na tym, że może się okazać, że my będziemy mieli dwa mieszkania, ale tylko po jednej ósmej. 
tak? bo dziadkowie, pradziadkowie niestety odchodzą i tak naprawdę no niby mamy mieszkanie, ale właściwie to nie wiadomo jak z tego korzystać, no bo to jest jedna ósma dla wielu spadkowierców, więc no, to też nam będzie sprzyjało temu, że ktoś profesjonalnie będzie zarządzał najmem i tam będziemy mieli z tego jakieś korzyści, ale utrzymywanie się wyłącznie z najmu w momencie, kiedy te stopy zwrotu będą rzędu rzeczywiście trzech bardziej bardziej około 3% niż 5-6%, jak to było jeszcze do niedawna, będzie, będzie no trudne. Także no ja myślę, że to jest kilka, kilka takich zmian. No gdybyśmy 20 lat temu mówili o tym, że będzie cała grupa Polaków, którzy będą żyć z najmu mieszkań, to w ogóle ktoś by na nas popatrzył bardzo dziwnie. W tej chwili mamy taką grupę. Jeżeli za 20 lat się okaże, że w ogóle ktoś stwierdzi, że on żyje z tego, że posiada nieruchomości, to też może ktoś się bardzo zdziwić, bo to, co o czym teraz cały czas mówimy, posiadanie nieruchomości wiąże się z obowiązkami i wydatkami. Więc zobaczymy, ten najem tam się stabilizuje, troszkę inaczej patrzymy, wymagania dotyczące nieruchomości i ich rozbiórek są coraz wyższe, więc tu bym upatrywała, że dążymy do komfortu. Jeżeli coś jest dla nas niewygodne, no to może się okazać, że posiadanie domu na wsi przestaje być wygodne i to już widać właśnie w tych analizach też, które robimy w instytucie dotyczącym właśnie niezamieszkałych mieszkań. Taką kolejną rundę chcemy zrobić, bo się okazuje, że właśnie sporo domów na wsi jest traktowanych wyłącznie jako takie wakacyjne nieruchomości, bo nie chcą nawet właściciele tych domów inwestować tak, żeby w zimę dało się do nich przyjechać i tam przez weekend być ponieważ no, raczej są traktowane jako tylko takie, no, bym powiedziała, wakacyjne. Taka Czyli kiedy, kiedy jest ciepło, kiedy tylko wystarczy podgrzać wodę i troszeczkę tylko podgrzać samo, same, samo budynek, bo zimą raczej się nie da, no ale łazienka powiedzmy jest przyzwoita. No tak, to zresztą też zobaczymy tak naprawdę jak będzie, bo tutaj jest wiele działań, chociażby właśnie Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo OK, wprowadzono te klasy energetyczne, wprowadza się, one będą miały coraz większe znaczenie. Pytanie otwarte, co banki powiedzą na te klasy? Czy banki wpadną na pomysł, że te budynki w gorszej klasie są przez nie gorzej kredytowane albo wręcz odmawiamy kredytu? Ja bym się zresztą wcale specjalnie nie zdziwił, bo bank może się obawiać, że OK, a za chwilę jakiemuś urzędnikowi w Unii przyjdzie do głowy, że jednak Prowadzą zakaz obrotu tymi gorszymi klasami nieruchomości i co wtedy? Nie, to jest troszeczkę inna sytuacja. Już od kilku ładnych lat, z tego co się wiem, co najmniej od trzech lat, jeśli nie od czterech, tak naprawdę jeżeli korzystacie Państwo jako firmy, bo tak naprawdę raczej firmy mogą korzystać z bazy centrum Amron, czyli tam są dane dotyczące obrotu nieruchomościami, kupna sprzedaży, ale również czynsze najmu, które tam są wrzucane z umów, nie z ogłoszeń. Ale Centrum Amron od kilku lat, bo uczestniczyłam troszeczkę w, struk w strukturach, w robieniu struktur tej bazy, zbiera informacje o świadectwie energetycznym i parametrach z tego świadectwa. I tak naprawdę już są w Polsce tak zwane zielone kredyty, kiedy to nieruchomości o określonej klasie energetycznej mają preferencyjne marże obniżone w kredycie hipotecznym. Natomiast z drugiej strony banki doskonale wiedzą, że jeżeli teraz ktoś kupuje na przykład dom, który jest powiedzmy w średniej niższej klasie energetycznej, bo nie mamy jeszcze liter, więc będę mówić tak, wiecie Państwo, po środku albo tak trochę gorzej. Na około, tak będziesz mówić, tak, to prawda. Tak, doskonale banki sobie zdają z tego sprawę, że za chwilę ta osoba będzie chciała ten dom remontować i będzie chciała zaciągnąć kolejny kredyt, więc prawdopodobnie z czysto ostrożnościowych wymogów nie damy jej 80% procent kredytu wartości tego domu, tylko damy 60, bo za chwilę trzeba będzie go remontować, co najmniej 20% wartości znowu kredyt. Więc tutaj bardziej jest od tej strony, że jest to wyliczone, nie tyle, że urzędnik wymyśli i zakaże, ale po prostu się okazuje, że albo będzie ten człowiek miał wysokie rachunki za media, albo będzie musiał wyremontować ten dom, więc znowu będzie chciał jakiś dodatkowy kredyt albo zwiększyć kwotę kredytu, więc trzeba tam zostawić trochę, wiecie, rezerwy, żeby w razie czego można było ten dom za coś na kredyt wyremontować. Tak, ja powiedziałem, że ja się wcale nie dziwię bankom, że mają takie ostrożne podejście. Mówiliśmy też o tym wyprowadzaniu się miasta wieś i teraz można poruszyć, ale tylko zasygnalizuję temat 
koszty transportu, koszty jazdu i kogo będzie stać niedługo na własny samochód, bo to z tym, z tym też bywa różnie. Są w ogóle kanały motoryzacyjne na YouTube, gdzie ciągle są dyskusje, czy ten elektryczny samochód to jest dobry, czy może jednak będzie wodór, na który stawia Japonia, czy jakiś inne rozwiązania, ale to zostawiam fanom motoryzacji. My się zajmujemy tym, co się nie rusza, ale problem jest taki, że do tego, co się nie rusza, zawsze trzeba jakoś dojechać, a no, to będzie problem przyszłości zdecydowanie. Zdecydowanie widać, że to wszystko zaczyna nas coraz bardziej kosztować. To, co jest związane z energią, z taką, no, nazwijmy, nowoczesnością mieszkania, z tym, że właśnie też zmieniają się w ogóle preferencje i ludzie się patrzą, te stare nieruchomości dla nich są nie tylko, że za zimne, ale w ogóle za duże, bo rodziny są mniejsze, bo te gospodarstwa domowe się zmniejszają. No cóż, życie nie jest proste. Czy chcesz nasz Hanno podzielić, czy pocieszyć, czy też kończymy audycję? Znaczy ja myślę, że z racji tego, że rzeczywiście wchodzi do najmu więcej mieszkań, to z punktu widzenia takiego mieszkaniowego, ale również rodzica, który właśnie wyprowadził syna z domu, ja bym chciała, Odbyła żeby... Była się gniazdownika? No proszę, to jest, to ja jest bym... sukces duży, tak? Tak, to nie sądziłam, że będzie to aż tak trudne, ale to prawda. Także te niższe czynsze, które pozwolą nam się trochę przeprowadzać i to, że najem będzie jednak tańszy w stosunku do zaciągania kredytu, pozwoli po prostu nam łatwiej wybierać, bo wbrew pozorom to jest kwestia tego, co byśmy chcieli robić i to ułatwi nam trochę i mobilność, i wybory, i przeprowadzki, bo wbrew pozorom mniej więcej, e, ostatnie badania Adama Czerniaka, wbrew pozorom w Polsce mniej więcej co 8 lat się przeprowadzamy, chociaż nieruchomości, e, to e, poniżej 3% nieruchomości w Polsce podlega co roku obrotowi. Właśnie to są takie ciekawe dane. No tak, dwa z kawałkiem, zawsze tak to wyglądało tam. Y, jako ciekawostkę dodam Państwu, że znam osoby, którym pomogłem pozbyć się dużej willi i zamieniły tę willę na małą kawalereczkę 27 metrów. Ja się pytam, dlaczego? Dlatego, żeby córka się z nami nie sprowadziła. Tak było, pozdrawiam córkę. A teraz y, tak, no cóż, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybujcie nasz kanał sugerujcie nam w komentarzach nowe tematy, udostępniajcie nasze audycje, to potrafi, pozwoli rozwijać się naszemu kanałowi. Przypominam też, że na stronie symen24.pl znajdziecie nasze audycje, często wzbogacone o dodatkowe informacje, te, które nie zmieściły się w naszej audycji na kanale YouTube. Cześć, trzymajcie się.